สวัสดีครับยินดีรับสู่ Minecraft c o m m a n นะครับและสำหรับวันนี้นครับผมจะมาสอนวิธีการใช้ Command Set Block นะครับซึ่งชื่อมันก็บอกอยู่ว่ามันเอาไว้ Set Block นะครับแล้วก็เรามันใช้ยังไงนะครับเรามาดูกันเลยนะครับเริ่มแรกนะครับเราก็จะมาพิมพ์กันก่อนเลยว่า s l a s Set Block เสร็จปุ๊บมันก็จะบอกว่าวิธีการใช้นะครับก็คือ slash set block x y z time name data value o block handling data tag x y z ตรงนี้ก็คือจะ set block ตรงไหน time name ตรงนี้ก็คือจะ block ที่ set ไว้เนี่ยตำแหน่งเนี้ยจะให้มันเป็น block อะไรแล้วก็ส่วนที่เหลือก็จะเป็นส่วนเติมเต็มก็ไม่ใส่ก็ได้ไม่เป็นไรก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนว่าจะต้องการยังไงนะครับแล้วก็แต่ว่าผมจะอธิบายทั้งหมดเลยนะครับว่ามันคืออะไรเรามาเริ่มเบสิกกันก่อนนะครับ slash set block x y z time name นะครับเรามาดูกันปุ๊บ set block x y z ผมก็จะ set เป็นตำแหน่งเหนือ command block ตรงนี้นะครับแปะบน command block เลยแล้วก็ x y z เสร็จปุ๊บผมก็จะใส่อะไรดี stone สมมติผมจะใส่ stone ผมก็ใส่เลขหนึ่งนะครับปุ๊บก็จะได้แบบนี้แต่ว่าถ้าเป็น minecraft 1.8 ขึ้นไปนะครับมันจะใช้ตัวเลข block id อย่างนี้ไม่ได้แล้วคุณก็ใส่ stone แบบนี้แทนปุ๊บก็จะได้แบบนี้ขึ้นมาหรือว่าสมมติถ้าจะใส่ wooden plank ก็อย่างนี้ก็ได้นะครับเลข5หรือไม่ก็ planks แบบนี้ปุ๊บพอกดปุ๊บก็จะมี wooden plank ขึ้นมาข้างบนต่อไปนะครับ wooden plank สังเกตดูดีๆครับชื่อมันบอกอยู่ว่า plank แต่ว่าเรายังไม่บอกเลยว่า plank คือไม้ชนิดไหนซึ่งตรงนี้นะครับ tile name ตรงนี้มันจะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ดัตต้าแวลูนะครับตรงนี้มันจะบอกว่าบล็อกที่เราเซตเนี่ยครับมันจะเป็นการเซตที่ละเอียดขึ้นไปมากกว่าตรงนี้ทายเนมซึ่งถ้าเราไม่ใส่อะไรเลยก็จะหมายถึงเลขศูนย์นะครับแต่ถ้าเราใส่ก็จะเป็นเลขหนึ่งสองสามสี่ห้ามันจะไม่มีตัวอักษรครับเป็นเลขศูนย์ถึงสิบห้าซึ่งถ้าเราใส่เลขศูนย์ลงไปตัวอย่างก็จะเป็นโอ๊กบูแบบเมื่อกี้แบบนี้แต่ถ้าผมเปลี่ยนเป็นเลขหนึ่งลองดูก็จะกลายเป็นสปรูซเลขสองก็จะเป็นเบิร์ดเลขสามก็จะเป็นจังโก้สีอาคาเชียห้าดาร์กโอครับปุ๊บก็จะได้อย่างนี้ขึ้นมาเสร็จปุ๊บอ้าวมันได้แต่แพลงอย่างเดียวเหรอก็ไม่จำเป็นนะครับมันใช้กับบล็อกอื่นได้ด้วยอย่างตัวอย่างก็คือสโตนสแลปนะครับตรงเนี้ยถึงมันจะบอกสโตนสแลปแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ได้ได้แต่หินนะครับลองดูครับถ้าเป็นสโตนสแลปธรรมดาก็จะเป็นหน้าตายอย่างนี้แต่ถ้าผมใส่ Data v a l u ูไปเลขหนึ่งมันจะเปลี่ยนเป็นแซนสโตนแทนหรือถ้าเปลี่ยนเป็นเลขสองมันก็จะเปลี่ยนเป็นสแลปที่เป็นไม้นะครับหรือว่าสมมติถ้าผมเป็นเลขเจ็ดก็จะเป็นควอสแต่เมื่อเปลี่ยนเลขแปดปุ๊บมันจะวนกลับมาที่เดิมนะครับแต่ว่าจะเป็นเซลล์แลปที่กลับหัวอย่างนี้ต่อไปนะครับพอเรารู้เรื่อง Data v a l u ูเสร็จปุ๊บ o b l o c k Handling นะครับ o b l o c k Handling คือบล็อกที่เราจะเซตนะครับตำแหน่งที่เราจะเซตบล็อกเนี่ยครับเราจะทำยังไงกับบล็อกเก่าสมมติตรงนี้ครับผมจะเซตไอแทนที่เชสเนี่ยด้วยแพลงส์แต่ว่าผมจะทำยังไงกับเชสเพราะว่าถ้าผมเซตปุ๊บเชสก็ต้องหายใช่ไหมครับจะทำยังไงกับเชสอ่าเรามาเริ่มต้นกันด้วย replace นะครับมันจะมีอยู่สามอย่างคือ replace destroy แล้วก็ keep นะครับปุ๊บ place replace ก็จะเป็นว่าถ้ากดปุ๊บของที่อยู่ในเชฟมันจะเด้งออกมาหมดเลยแต่ว่าเชฟมันจะไม่ไม่เด้งมาด้วยนะครับ
มันก็เด้งมาแค่เนี้ย4อันแล้วก็เชดก็จะไม่เด้งกลับมาแต่ถ้าผมใช้ไม่ใช้รีเพสครับใช้เป็น destroy แทนอุ้ยพิมพ์ผิด destroy มันจะเหมือนกับเวลาเราทุบของในเซอร์ไวท์ครับพอกดปุ๊บตูมนี่เห็นไหมครับเชดมันจะหลุดออกมาด้วยเด้งออกมาด้วยปุ๊บปุ๊บเก็บของของเยอะจริงเลยเว้ยเข้าอยู่นั่นอ่ะก็จะได้อย่างนี้ครับมี replace มี destroy นะครับและสุดท้ายนะครับก็คือ keep นะครับ k e p keep keep นี่คืออะไร keep นี่นะครับปกติถ้าผมกดปุ๊บไม่ดิตำแหน่งผิดอ่ะเลขหนึ่งนะครับโดยปกตินะครับถ้ามันมีบล็อกอยู่ตรงเนี้ยบล็อกอยู่ในตำแหน่งที่เราจะเซตนะครับพอเราเซตกดปุ๊บอ่ามันจะไม่ทำงานแต่ถ้าเราผมทุกเทงปุ๊บบล็อกตรงนี้มันจะกลายเป็นอากาศแล้วใช่ไหมครับจะไม่มีเชสแล้วกลายเป็นอากาศแทนผมก็จะใช้คอมมานด์เดิมนะครับแต่ว่ากดเข้าไปปุ๊บปรากฏว่าเราจะได้มันจะเซตบล็อกให้นะครับสรุปก็คือถ้าถ้ามีบล็อกมันจะไม่เซตให้แต่ถ้าไม่มีบล็อกมันจะเซตให้แบบนี้อ่าก็อย่างนี้นะครับเรื่องของเซตบล็อกแล้วก็ยังไม่จมนะครับตรงนี้ก็จะมีเฮ้ยตรงนี้ก็จะมี x y z t i m e data value ต่อไปนะครับสุดท้ายนะครับ data tag data tag ตรงนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่เป็นข้อมูลภายในบล็อกนี่นะครับก็ตัวอย่างนะครับผมก็จะเซตอย่างเช่นนี้นะครับเป็นเป็นไซน์ใช่ไหมครับเป็นป้ายซึ่งข้อมูลภายในบล็อกเนี้ยก็คือข้อความที่เขียนว่าเคลียร์เดอะสกายหรือไม่ถ้าเป็นเชสนะครับมันจะเป็นข้อมูลที่บอกว่าในเชสอ่ะมันมีอะไรบ้างนี่คือตัวอย่างนะครับเราจะมาดูกันว่าสองผมจะเซตยังไงนะครับเซตบล็อกปุ๊บปุ๊บหนึ่งปุ๊บแล้วก็ตามด้วยเออเออเออ standing sign standing sign นี่มันหมายถึงว่าเป็นป้ายที่แปะอยู่บนพื้นนะครับเป็นตั้งอยู่บนพื้นแต่ถ้าเป็น wall sign ก็จะเป็นป้ายที่แปะอยู่บนบล็อกนะครับ standing sign เสร็จปุ๊บพอ standing sign เสร็จปุ๊บก็จะเป็น data value ใช่ไหมครับก็จะใส่ได้0 1 2 3 4ไม่ใส่ไม่ได้นะครับต้องใส่เพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะ error ขึ้นมาทันทีอย่างไอ้นี่นะครับ data value ของ sign เนี่ยนะครับมันก็จะเป็นตัวบอกว่าจะให้หมุนเอียงขนาดไหนอย่างเช่นใส่เลข0มันก็จะหันหน้ามาทางนี้แต่ถ้าผมใส่เลข1อะไรเงี้ยครับมันก็จะเอียงหันเอียงอย่างนี้นิดนึงแล้วก็หมุนไปเรื่อยๆจนถึงสูงสุด15ครับซึ่งผมก็จะเซตเป็น0นแล้วก็ต่อไปนะครับก็จะเป็น o block handling ผมก็จะใส่ replace replace ไม่ใส่ก็ไม่ได้นะครับ error ทันทีคือถ้าปกติถ้าเราไม่ใส่มันจะเซตเป็น replace ให้ตัวนวัตแต่ว่าอันนี้เราจำเป็นเพราะเราจะใส่ data tag แล้วต่อไปนะครับก็คือ data tag นี่นั่นเองวิธีใส่นะครับก็ใช้ปิดกาแบบนี้แล้วก็ใส่ข้อมูลข้างในอีกแล้วแล้วก็สมมติผมจะเซตข้อความนะครับเอ่อให้บรรทัดที่สองเขียนว่า hello ก็ข้อความสิ้นคิด text สองโคลอนแล้วก็เป็นเครื่องหมายคำพูดเปิดปิดไหลเข้าไปว่า hello ปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ่าพอกดปุ๊บเห็นไหมครับมันขึ้นมาแล้วครับว่า hello ปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บหรือว่าจะเซตอืม hello แล้วก็ตามด้วยบรรทัดที่สามครับจะใส่ text สามคือบรรทัดที่สามแล้วก็จะใส่ world ก็จะได้ใส่ข้อความสองบรรทัดได้ครับแบบนี้นี่คือ data tag นะครับ
สำหรับวันนี้นะครับเรื่องเซตบล็อกนะครับก็มีแต่เพียงเท่านี้นะครับก็สำหรับใครที่ยังไม่ subscribe หรือชอบวิดีโอผมนะครับก็อย่าลืมติดตามชมนะครับ Minecraft Command ได้นะครับซึ่งตอนนี้ใกล้ปิดเทอมแล้วผมมีเวลาทำวิดีโอเยอะแน่เลยแล้วก็ 1.8 ก็ออกแล้วด้วยมีอะไรให้ทำมีไอเดียใหม่ๆให้ทำเยอะแยะเลยนะครับก็คอยติดตามชมแล้วกันนะครับสวัสดีครับ